внутренняя опора. Что же может дать тебе твою внутреннюю опору? Внутренняя опора человека. Вот смотрите, это как мост, который стоит. Да? Вот внутренняя опора человека – это наш скелет. Ни для кого не секрет, что тело наше держится на наших костях, на нашем скелете. И по сути скелет выполняет некие задачи для того, чтобы тело наше выполняло свои функции. Соответственно, ты спросишь меня, при чем здесь самообразование и опора человека? Еще раз вернусь. Опора человека – это понимание себя для того, чтобы не совершать ошибок саморазвития, чтобы не отказаться от тех принятых решений. Нам нужно разобраться с опорами. Так вот, твои опоры, тело выполняет задачи тела. А что же получается выполняет опорами, что является опорами для тебя, для твоей психики? Для твоей психики – является опорами твоя внутренняя безопасность. Ты, наверное, слышал это выражение «крыша поехала у человека». Это значит, что какая-то из опор у него покосилась. И это значит, что эти опоры перестали держать его личность целостной. Опоры, как опоры моста, как я уже говорил, помогают тебе устойчиво стоять на ногах, ставить цели, достигать результатов и понимать, что тебе в жизни важно. Давай рассмотрим. Мы с тобой рассмотрели ошибки, которые мешают тебе в развитии. А теперь попробуем разобраться, а почему же, что происходит с человеком, если у него вдруг отсутствует опора. Первое – это страх неопределенности или неопределенность. Когда ты не знаешь, что тебе делать, у тебя возникает тревога. Ты начинаешь переживать, ты начинаешь расходовать энергию, твое настроение резко ухудшается. И в этом случае ты перестаешь слышать себя, твой внутренний голос, твою интуицию, которая подсказывает тебе, куда двигаться дальше. Большинство решений мы принимаем не в процессе раздумывания многих-многих часов. Большинство решений мы принимаем тогда, когда мы чувствуем, что нами ведет некая наша внутренняя интуиция. Когда мы перестаем слышать себя, то жизнь превращается в казино. Мы не можем прогнозировать того, что с нами происходит. Это получается как жизнь на красное или на черное. Но мы не можем в своем саморазвитии поставить на красное или на черное, достигая тех результатов, которых ты не уверен, или то, что тебе действительно не важно или неинтересно. Важным моментом отсутствие твоей опоры может являться выгорание. Ты можешь делать какие-то вещи достаточно долго и потерять к ним интерес, учиться или работать. И здесь самый главный момент, когда ты точно понимаешь, что что-то с тобой не так, надо обратить внимание, что же с твоей внутренней мотивацией, с той самой причины, зачем ты здесь, и начинается твоя внутренняя работа над тем, чтобы победить себя, дать себе мотивацию двигаться вперед, в том числе и побороться с выгоранием. Самой большой проблемой, если человек теряет себя, а если ты потеряешь себя, то это значит и есть потеря себя. Это значит потеря своей идентификации, ты потеряешь цель. То есть, когда человек движется в, этом, в этой жизни без того, чтобы сформулировать свою некую внутреннюю цель, с пониманием того, куда ему идти, а зачем? То есть это самый главный вопрос, который ты слышишь. Ты постоянно будешь искать везде указаний. Появятся какие-то советчики, появятся какие-то люди. Вопрос другой, когда они тебе дают свои указания, твою же жизнь ты проживаешь, тебе ли это нравится, то ли ты делаешь то, что ты решил. Так что же такое опора на себя? Мы посмотрели, что можно потерять опоры, и как ты будешь себя чувствовать, если ты потерял эти опоры. Но важно в этой жизни в первую очередь опираться на себя. Знаете, так, такое как бы, есть очень множество опор, которые могут тебе помочь. И первая опора – это твои близкие люди, отношения или семья, которые тебя поддерживают. Но чтобы они поддержали тебя, тебе нужно с ними рассказывать и объяснять, зачем ты делаешь то или иное. Одной из твоих важных опор является доброта и благодарность к тем людям, которые помогают тебе развиваться, помогают тебе достигать тех целей, которые ты себе поставил. А это в первую очередь ты сам. Примеры других людей вдохновляют и показывают, что можно достигать другие цели. Ведь и вокруг тебя точно есть люди, которые более успешны, которые смогли пройти этот путь быстрее, чем прошел ты. А это значит, что у этих людей есть некий лайфхак или способ пройти путь саморазвития гораздо быстрее, чем если ты будешь это делать самостоятельно. Одним из важных, одной из важных опор – являются также и материальные активы. То есть те ресурсы, которыми ты обладаешь, финансы, возможности, общение, клиенты, друзья, твой бизнес, я не знаю, все что угодно, все, что может быть использовано тобой для формирования твоего, твоей структуры, системы саморазвития.
Еще очень важно, мы должны понимать на некое наше внутреннее развитие, разницу в развитии между мужчиной и женщиной. Мы с вами тоже об этом говорили. Так вот, опора на себя – это самоподдержка. Как же можем мы друг друга поддерживать? Ну, в первую очередь, поддерживая себя сам. Да, я вчера летел на самолете, и в первую очередь, не говорили, в случае выброса кислородной маски ты надеваешь ее на себя, а потом на ребенка. Опора на себя – это способность тебя быть независимым от внешних оценок, влияний и самостоятельно выбирать свое поведение, отвечать за него и развиваться. На мой взгляд, это важнейшие элементы, которые действительно могут помочь тебе сделать так, чтобы ты действительно э, достигал своих целей в саморазвитии. Что наиболее важно – опираться на себя. Это значит быть независимым от личных оценок. То есть представь, ты делаешь что-то только в том случае, когда ты получаешь одобрение, или наоборот, не делаешь, потом получаешь какую-то негативную санку, начинаешь делать. Нет. Это значит извне, влияние тебя извне. Твоя цель – научиться иметь внутреннюю мотивацию. А чтобы была внутренняя мотивация, ты должен понимать и познавать себя. Знать свои сильные стороны, свои слабые стороны. Мы сегодня поговорим еще об этом. Знать то, что поможет тебе быстро достигать результатов. Развитие – это, по большому счету, твоя основная опора. Всю жизнь можно развиваться и видеть в этом смысл жизни, опираясь на это, двигаясь по своей жизни. Выбирая те направления, которые важны исключительно тебе, потому что у тебя есть только те ответы на все свои вопросы. Моя задача, как и задача любых других тренеров, которых ты увидишь, консультантов или коучей, помочь тебе нащупать твои внутренние направления. А что это важно? Это найти уверенность в себе, осмыслить свои собственные действия, осознанно действовать, управлять направлением своих мыслей и вызываемых ими эмоций, формировать свое мировоззрение, создать свою систему ценностей и принципов и также попытаться избавиться от своих комплексов. Ну что же, мы продолжаем двигаться дальше, поэтому когда ты увидишь картину своей личности, это и будет началом построению твоей внутренней опоры. Мы закончили еще одну часть. Я хочу спросить тебя, как у тебя настроение. И хвалить себя действительно полезно. Если настроение отлично, ставим единичку. Если настроение не очень, ставим двоечку. Давайте подвижемся в чате. Немного вам попить водички. А -а -а. Вижу единички, отлично. <кх> угу. Супер, супер, супер. О, Марина, что случилось? Двоечка у нас. Ну, давай так, постараемся подвигаться вперед. Надеюсь, тебя а, следующие наши части постараются вдохновить. Но это не я вдохновляю тебя. Это ты вдохновляешься сама собой.